ஹாய் ஆல் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம போயம் சீரியஸில் டென்த் போயம் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நைன் போயம்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் அண்ட் சாரி ஃபார் த டிலே கொஞ்சம் நல்லா அட்மிஷன் ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கனால ஒர்க் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அதனால் கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு இனிமேல் வந்து ப்ராப்பராக போயம்ஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணுவேன் அண்ட் இது வரைக்கும் நம்ம டெஸ்ட் பீரியஸ் பற்றி நீங்கள் தெரியாதவங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் ஒரு காம்போ பேட்ச் லைக் ஜென்ரல் இங்கிலீஷும் ஜென்டர் ஸ்டடீஸும் சேர்த்து எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு பிளான் வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் தனி செப்பரேட் பேட்சஸும் இருக்குது மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம டென்த் போயமில் வந்து த ஸ்பைடர் அண்ட் தி ஃப்ளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு நல்ல போயம்ங்க சீரியஸாக ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு மேரி போத்தாம் ஹோவட் இவங்க தான் வந்து ஆத்தர் ஆஃப் தி போயம் அண்ட் இதில் ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு மாரல் நமக்கு ஒரு கருத்தை வந்து சொல்ல வராங்க அது என்னென்னா பி காஷியஸ் அபவுட் வாட் இஸ் ரியல் அண்ட் ஃபேக்ட் எது உண்மை எது பொய்ன்றத கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம நடந்துக்கணும் எப்பயுமே கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாகவே இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மாரலோட இந்த போயம் வந்து ஒரு கான்செப்டில் சொல்லியிருக்காங்க அந்த விஷயத்த வந்து பார்க்கலாம் இதுக்கான ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துடுறேன் அண்ட் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான அப்ரிஷியேஷன் கொஷின்ஸ் எல்லாத்துக்கான புக் பேக் ஆன்சர் இதிலே இருக்கும் மறக்காமல் பிடிஎஃப் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணுங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ போயம்குள்ளே வந்து போகலாம் இட் இஸ் லைக் ஒரு கான்வர்சேஷன் எப்படின்னா ஸ்பைடர் இருக்குது ஒரு ஃப்ளை இருக்குது ஸ்பைடர் என்ன பண்ணும் அது வந்து ஃப்ளையை வந்து சாப்பிட சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஒரு ப்ரிடேட்டர் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஒரு ஸ்பைடர் அந்த ஃப்ளையை சாப்பிட்றதுக்காக எப்படி எல்லாம் நல்லா பேசி தாம் பக்கம் இழுத்து அதை கொள்ளுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்டில் தான் இந்த போயம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஒவ்வொரு ஃபோர் ஃபோர் லைன்ஸாக அப்படி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா வில் யூ வாக் இட் டு மை பார்லர் செட் தி ஸ்பைடர் டு வர்க்ஸ் டு தி ஃப்ளை திஸ் இஸ் தி ப்ரிட்டியஸ்ட் லிட்டில் பார்லர் தட் எவர் யூ டெட் ஸ்பை the way into my parlor is up a winding stair and i have many curious things to show when you are there abdinu solladha first na line la enna solladha na like and the spider vandu fly a paathittu nee ennudaiya parlor ku la vandu variya will you walk into my parlor nu kekudha parlor nu meaning paathukonga or tidy that is or clean a room in a house used for entertaining guest or guest varanga na okkar vekkira or place mari parlor beauty parlor nu solluvela andha mari or parlor endradhu or neat ana or room varangala okkar vekkiradhukaga அதுதான் அந்த பார்லர் இந்த பார்லருக்குள்ளே நீ வரியா அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பைடர் வந்து ஃப்ளையை பார்த்து கேட்குது ஏன்னா திஸ் இஸ் தி ப்ரிட்டியஸ்ட் லிட்டில் பார்லர் இதுதான் இருக்கிறதுலையும் ரொம்ப அழகான ரொம்ப ஒரு குட்டியான ஒரு அழகான பார்லர் that you did spy அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தட் எவர் யூ டிட் ஸ்பைன்னு சொல்கிறாங்க நீ வந்து உள்ளே வந்து பார்க்கணும் ஸ்பைன்னா வந்து வந்து பார்க்குறது தான் ஸ்பைன்னு சொல்லியிருக்காங்க த வே இன் டு மை பார்லர் இஸ் அப் அ வைண்டிங் ஸ்டேர்னு சொல்கிறாங்க என்னுடைய பார்லருக்குள்ளே வர்றதுக்கான அந்த வழி எப்படி இருக்குன்னா இட் இஸ் லைக் ஒரு வைண்டிங் ஸ்டேர் மாதிரி இருக்குன்றாங்க வைண்டிங்னு ஒரு ட்விஸ்டிங்கான மூமெண்ட் இருக்க மாதிரி ஒரு ஸ்டேர் கேஸ் நான் என்ன படிக்கட்ட மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா அது வந்து ஒரு ஸ்பைடரோடைய ஒரு வலை எப்படி இருக்கும் அந்த ஸ்பைடரோட வெப்பிலே செஞ்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி வளைஞ்சு வளைஞ்சு ஒரு வைண்டிங் ஸ்டேர் மாதிரி செஞ்சுருக்கேன் அது வழியாக நீ பார்லருக்குள்ளே வரலாம் அண்ட் ஐ ஹவ் மெனி கியூரியஸ் திங்ஸ் டு ஷோ வென் யூ ஆர் தேர் நீ அங்கே உள்ளே வந்தீங்கன்னா உனக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்கள் கியூரியஸானா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திங்ஸ் எல்லாம் நான் உனக்கு காட்டுறேன் உள்ளவா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுது அதுக்கு நம்ம ஃப்ளை என்ன சொல்லுது அது ஒரு குட்டி ஃப்ளை இல்லையா அதை சாப்பிட்றதுக்கு தான் ஐ மீன் அது ஸ்பைடர் என்ன பண்ணோம் சாப்பிட தான் கூப்பிடுவோம்னு அதுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிச்சு ஹோ நோ நோ செட் த லிட்டில் ஃப்ளை டு ஆஸ்க் மீ இஸ் இன் வெயின் ஃபார் ஹூ கோஸ் அப் யுவர் வைண்டிங் ஸ்டேர் கேன் நெவர் கம் டவுன் அகெயின்னு சொல்லுது இல்லை இல்லைங்க ஹோ நோ நோ அப்படின்னு சொல்லுது நோ நோ நான் வரமாட்டேன் லிட்டில் செட் த லிட்டில் ஃப்ளை அந்த ஃப்ளை வந்து நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லிடுது டூ ஆஸ்க் மீ இஸ் அண்ட் வெயின் நீங்கள் என்கிட்ட கேட்குறதே தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் தான் யூஸ்லெஸ்ஸான ஒரு விஷயம் தான் வெயின்னா யூஸ்லெஸ்னு மீனிங் ஓகேங்களா ஏன்னா ஃபார் ஹூ கோஸ் அப் யுவர் வைண்டிங் ஸ்டேர் உங்களுடைய வைண்டிங் ஸ்டேர் வழியாக உள்ளே போகிறவங்க யாருமே திருப்பி கீழே வந்ததாக சரித்திரமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுது ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் லிட்டில் ஃப்ளை வந்து ரொம்ப விவரமாக தான் இருந்திருக்கு அது வந்து கண்ணிங்காக தான் கேட்குதுன்றது அதுக்கு புரியுது ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே அந்த ஸ்பைடருக்கு சாரி அந்த ஃப்ளைக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் I am sure you must be weary, dear, with
ஐஎம் ஷியோர் இப்போ வந்து தெரிஞ்சு போச்சு ஓகே இது உஷாராக தான் இருக்குன்னு அகேன் இன்னொரு ஒரு ட்ரை வந்து ஸ்பைடர் கொடுக்குது ஐ எம் ஷியோர் யூ யூ மஸ்ட் பி வியரி நீ வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருப்ப டியர்ன்றது இந்த இடத்துல ரொம்ப பாசமாக பேசுகிறனால லைக் ஒரு டியர்ன்ற வார்த்தை போட்டு நீ வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருப்பேன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா நீ ரொம்ப மேலே சோரிங் அப்படின்னா மேலே வந்து பறந்து போய் ரொம்ப டயர்டாக இருந்திருப்ப என்னோட லிட்டில் பெட்டில் வந்து நீ ரெஸ்டடு அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ளையை பார்த்து ஸ்பைட சொல்லுது ஏன்னா என்கிட்ட வந்து நிறைய ப்ரிட்டி ரொம்ப அழகான கர்டைன்ஸ்லாம் இருக்கு அது எல்லாமே ட்ரானர் ஒன்று சுற்றி இருக்கு அந்த ஷீட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபைனாக தின்னாக வந்து இருக்கு நீ வேணும்னா இங்கே வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ நான் உன்னை வந்து ஸ்னக்லி டக்குன்னா உன்னை கம்ஃபர்டபுளாக உன்னை உட்கார வச்சு ஐ மீன் படுக்க வச்சு நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி திருப்பி கண்ணிங்காக வந்து ஸ்பைடர் வந்து கேட்குது ஓகேங்களா அதுக்கு ஃப்ளை என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம் ஹோ நோ நோ செட் த லிட்டில் ஃப்ளை ஃபார் ஐ ஹவ் ஆஃபன் ஹேர்ட் இட் செட் தே நெவர் நெவர் வேக் அகெயின் ஹூ ஸ்லீப் அப் ஆன் யோர் பெட்டுன்னு சொல்லுது இப்போ என்ன சொல்லுதுன்னா இல்லை இல்லைங்க நான்லாம் வரலை ஏன்னா நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் உங்களுடைய பெட்டில் படுக்கிறவங்க திருப்பி எந்திரிச்சதா சரித்திரமே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லி அகெயின் லிட்டில் ஃப்ளை வந்து ஓகே நம்ம வந்து போகக்கூடாதுப்பா அப்படின்றதுல ரெடியாக தான் இருந்திருக்கு ஓகேங்களா கரெக்டாக தான் இருந்துச்சு அப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு பார்க்கலாம் செட் தி கன்னிங் ஸ்பைடர் டு தி ஃப்ளை டியர் ஃப்ரெண்ட் வாட் கேன் ஐ டூ டு ப்ரூவ் தி வாம் Affection I have always felt for you. I have within my pantry good store of all that's nice. I am sure you will, you are very welcome. Will you please to take a slice? Now, what do you say? Now, again, we will try to try to get a spider. Fly up at dear friend. We will say dear friend. Now, we will say dear friend. We will say dear friend. What can I do? 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 To prove a warm affection. What can I do? 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 To prove the warm affection. I have always felt for you. மேலே எனக்கு எப்பயுமே ஒரு பாசம் வந்து இருந்திருக்கு எனக்கு எங்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு பேண்ட்ரி இருக்கு அந்த பேண்ட்ரியில் வந்து நிறைய குட் ஸ்டோர் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பேண்ட்ரி என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க என் ரூம் வேற பிரவரேஜஸ் ஃபுட் டிஷ்ஷஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்க இடம் தான் பேண்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி என்னுடைய பேண்ட்ரியில் அதனால என்ன ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற பிளேசஸ் இல்லை அங்கே நிறைய ஃபுட்டு டிஷ்ஷஸ்லாம் இருக்கு ஐ எம் ஷுர் யூ ஆர் வெரி வெல்கம் நீ எப்பயுமே வெல்கம் நீ வந்து எங்களோட பேண்ட்ரியில் ஒரு ஸ்லைஸ் வந்து எடுத்துக்கோ ஒரு சாப்பாடை வந்து சாப்பிடுன்ற மாதிரி கேட்குது வில் யூ ப்ளீஸ் டேக் அ ஸ்லைஸ்ன்ற மாதிரி கேட்குது ஓகேங்களா தென் அதுக்கு அடுத்து பார்க்கலாம் அதுக்கு அகெயின் நம்ம லிட்டில் ஃப்ளை என்ன சொல்லுது ஹோ நோ நோ செட் த லிட்டில் ஃப்ளை கைண்ட் சார் தட் கெனாட் பி I have heard what's in your pantry and I do not wish to see in your pantry. இல்லை இல்லைங்க நான் வந்து வரல கைண்ட் சார் இப்போ கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கே கொஞ்சம் ஒரு அனுதாபம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு கைண்டுன்ற வார்த்தை அதுவே யூஸ் பண்ணியிருக்கு ஃப்ளை கைண்ட் சார் தட் கெனாட் பி நான் வந்து கேட்டிருக்கேன் இன்னும் உங்களோட பேண்ட்ரியில் வந்து என்ன இருக்கும்னு நான் வந்து அதை பார்க்க எனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி எஸ்கேப் ஆகிடுச்சு அடுத்து வந்து திருப்பி ஸ்பைடர் ஒரு அட்டம்ட்டை கொடுக்குது ஸ்வீட் கிரியேச்சர் செட் தி ஸ்பைடர் யூ ஆர் விட்டி அண்ட் யூ ஆர் வைஸ் ஹவு ஹேண்ட்ஸம் ஆர் யுவர் காசி விங்ஸ் ஹவு பிரில்லியன்ட் ஆர் யுவர் ஐஸ் ஐ ஹாவ் அ லிட்டில் லுக்கிங் கிளாஸ் அப்பான் மை பார்லர் ஷெல்ஃப் இஃப் யூ வில் ஸ்டெப் இன் ஆன் மொமெண்ட் ஒன் மொமெண்ட் டியர் யூ ஷெல் பிஹோல் யுவர் செல்ஃப்னு சொல்லுது இப்போ என்ன சொல்லுதுன்னா இப்போ ஸ்வீட்டான கிரியேச்சரே அப்படின்னு பார்த்து ஸ்பைடர் வந்து ஃப்ளையை பார்த்து சொல்லுது யூ ஆர் விட்டி நீ வந்து இன்டெலிஜென்ட்னு தெரியும் நீ ரொம்ப வயசுன்னு எனக்கு தெரியும் அண்டு உன்னுடைய காசி உன்னுடைய விங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஹேண்ட்ஸமாக ஹேண்ட்ஸமாக ரொம்ப அழகாக இருக்குது அப்புறம் உன்னோடய கண்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பிரில்லியண்ட்டாக இருக்குது நீ வந்து என்னுடைய பார்லர் ஷெல்ஃபில் வந்து ஒரு குட்டியான ஒரு லுக்கிங் கிளாஸ் இருக்குது அந்த கிளாஸில் வந்து உன்னை நீ உள்ளே வந்து ஒரு செகண்ட் அதில் பாரு அப்சர்வ் பண்ணுன்றது தான் பிஹோல் யுவர் செல்ஃப் வந்து ஒரு வாட்டி பாரு உன்னோட அழகை வந்து நீ என்னோட கண்ணாடியில் வந்து ரசிச்சு பாருன்ற மாதிரி அகெயின் வந்து பேசுது அப்படி சொன்ன உடனே நம்ம ஃப்ளை என்னாச்சு ஐ தேங்க்யூ ஜென்டல் சார் ஷி செட் ஃபார் வாட் யூ ஆர் பிளீஸ்டு டு சே அண்ட் பிடிங் யூ குட் மார்னிங் நவ் ஐ வில் கால் அனதர் டேன்னு சொல்லுது இப்போ என்னாச்சு கொஞ்சம் அதுக்கு இறக்கம் வந்துருச்சு நம்மளுடைய ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளை வந்து கேர்ள் மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல இது பேசுகிறதும் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட்ஸம்னு சொன்னாலும் லைக் இவங்க கண் ரொம்ப அழகாக இருக்குது விங்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறது
ஃபார் வாட் யூஆர் ப்ளீஸ் டு டு சே நீங்கள் சொன்னது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ப்ளீஸ் டு டு சேன்னு சொல்லுது இல்லையா அண்ட் இப்போதைக்கு நான் வந்து குட் மார்னிங் சொல்லிட்டு நான் கிளம்புறேன் நான் இன்னொரு நாள் நான் வரேன்னு இருந்துச்சு இதிலே வந்து ஸ்பைடர் வந்து உஷாராகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ என்ன தெரிஞ்சிச்சு இவ்வளோ நாள் வரவே மாட்டேன்னு சொன்னது வந்து நான் இன்னொரு நாள் வரேன்னு சொல்லிடுச்சு இல்லையா இப்போ ஸ்பைடர் அகைன் என்ன கேட்குது என்ன பண்ணுதுன்னு பாருங்கள் த ஸ்பைடர் டேர்ன் ஹிம் ரவுண்ட் அபவுட் அண்ட் வென் டு ஹிஸ் டென் ஃபார் வெல் ஹி நியூ த சில்லி ஃப்ளை வுட் சூன் கம் பேக் அகெயின் So he wore a subtle, sorry, the subtle no padikkuru adhu, subtle no thang padikkuru, na and the pronunciation kaatram, subtle web in a little corner sly and set his table ready to dine upon the fly in the sole adhu. இப்போ என்ன தெரிஞ்சிச்சு ஓகே இது வந்துடும்ன்றது ஓரளவு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்த உடனே இந்த ஸ்பைடர் என்ன பண்ணுது திரும்பி வந்து அதோடைய டென்னுக்குள்ளே போகுது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லயனுக்கு தான் டென் இருக்கும் கேவ் இருக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல ஸ்பைடருக்கே டென் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அதோடைய டென் அதோடைய அந்த அந்த வலையில் செஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் அதுதான் ராஜாவாக கிங்காக இருக்குது அதனால் அதோடைய ஒரு குகை மாதிரி ஒரு டென்னுனா ஒரு காட்டுக்கு ராஜான்ற மாதிரி அதோடய பிளேஸில் அதுதான் கிங்குன்ற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க இதிலே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அது ரொம்ப கண்ணிங்னா Uh, for well, he knew the silly fly would uh, soon come back again. அது தெரிஞ்சு போச்சு திருப்பி இந்த வந்து சில்லி ஃப்ளை வந்து திருப்பி நம்ம கிட்ட கண்டிப்பாக அது வரும் தெரிஞ்சதுனால இது இப்போ என்ன பண்ணுச்சு ஒரு சட்டிலான ஒரு வெப்பை வந்து ஓவ் பண்ண தட் இஸ் நெய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு எங்கன்னா ஒரு கார்னர் லிட்டில் கார்னரில் வந்து அப்புறம் டேபிளை ரெடி பண்ணிக்கிச்சு எதுக்குன்னா வந்து டு டைன் அப் த ஃப்ளை அந்த ஃப்ளையை சாப்பிட்றதுக்காக டேபிளை வந்து ரெடி பண்ணிக்கிச்சு இதுக்கு தான் தெரிஞ்சு போச்சு இல்லையா இது நம்ம வலையில் வந்து சிக்கிரும் அந்த மாதிரி தான் தென் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தென் ஹீ கேம் அவுட் டு ஹிஸ் டோர் அகெயின் அண்ட் மெரிலி அண்ட் மெரிலி டிட் சிங் அது வந்து பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சிச்சு கம் ஹிதர் ஹிதர் ப்ரிட்டி ஃப்ளை வித் அ பேர்ல் அண்ட் சில்வர் விங் யுவர் ரோப்ஸ் ஆர் கிரீன் அண்ட் பர்பிள் தேர் இஸ் அ கிரிஸ்ட் அப்பான் யுவர் ஹெட் யுவர் ஐஸ் ஆர் லைக் தி டைமண்ட் பிரைட் பட் மைண்ட் ஆர் டல் ஆஸ் லெட்னு சொல்லுது அகெயின் என்ன பண்ணிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த டைன் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு அகெயின் டோர் விட்டு வெளியே வந்து ஒரு சந்தோஷமாக ஒரு பாட்டு பாடுது கம் ஹிதர் ஹிதர் பிரிட்டி ஃப்ளைன் ஹிதர்னு என்ன தெரியுங்களா அந்த காலத்தில் வந்து ஹியர் ஹியர்னு கேளு கேளுன்ற மாதிரி ஹிதர் ஹிதர் த பிரிட்டி ஃப்ளை என்ன சொல்லுதுன்னா உனக்கு ரொம்ப பேர்ல்னா நல்ல முத்து மாதிரி சில்வரான விங்ஸ் வந்து இருக்கு உன்னுடைய ரோப்னா உன்னுடைய ட்ரெஸ் ஆர் உடம்புன்ற மாதிரி மீனிங்க அது வந்து க்ரீன் அண்ட் பர்பிள் கலராக ரொம்ப அழகாக இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் உன்னோட தலைக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரிஸ்ட் ஒரு க்ரௌன் மாதிரி ஒரு மகுடம் மாதிரி ஒன்று இருக்கு அண்டு உன்னோட கண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டைமண்ட் பிரைட் மாதிரி மின்னுது ஆனால் என்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஃப்ளைனா ஒரு லைக் ஸ்பைடர்னா என்ன இருக்கோ கருப்பு கலரில் இருக்கும் ஸோ அது வந்து லைக் இந்த லெட்டு மாதிரி கருப்பாக இருக்கும் ஆனால் உண்டு வந்து டைமண்ட் பிரைட் மாதிரி நல்லா மின்னுது அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி அந்த ஆசை வார்த்தையை பேசுது அப்படி சொன்னோடனே ஆக்சுவலி என்ன ஆயிடுச்சு இந்த லிட்டில் ஃப்ளை வந்து ஏமாந்து போச்சு உண்மை அதுதான் அவள் பார்த்தீங்கன்னா அலாஸ் அலாஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அலாஸ்ன்றது ரொம்ப சோகமான இடத்துல தான் அலாஸ்ன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்கிளமேட்ரி சென்டென்ஸ் ஹவ் வெரி சூன் திஸ் சில்லி லிட்டில் ஃப்ளை கரெக்டாக வந்து இவ்வளோ சீக்கிரமாக அந்த சில்லி லிட்டில் ஃப்ளை வந்து மாட்டிக்கிச்சு எப்படின்னா ஹியரிங் ஹிஸ் வைலி அந்த ஃப்ளாட்டரிங் வேர்ட்ஸ் ஃப்ளாட்டரிங்னா லைக் இந்த வசப்பாடுறது இல்லைனா ரொம்ப ஐஸ் வச்சு பேசுகிற மாதிரி பேசுவோம் இல்லையா அதை ஃப்ளாட்டரிங் வேர்டு ஃப்ளாட் ஆகிட்டோன்ற மாதிரி அந்த ஃப்ளாட்டரிங் வேர்டு வயலின்னா லைக் டாக்டிக்கல் ரொம்ப தந்திரமான வார்த்தைகளை கேட்டு இது வந்து ஏமந்துருச்சு கேம் ஸ்லோலி ஃப்ளிட்டிங் பை அப்போ மெதுவாக என்ன பண்ணுது அதோடைய இறகை அடிச்சுக்கிட்டே பொறுமையாக அப்படி உள்ளே வருது வித் அந்த பர்சிங் விங்ஸ் ஷீ ஹங் அ லாஃப்ட் தென் நியர் அண்ட் நியரர் ட்ரூ கிட்ட கிட்ட போக போக என்னாச்சுன்னா திங்கிங் அது போகும்போது என்ன நினச்சிட்டே போகுதுன்னு பாருங்களேன் திங்கிங் ஒன்லி ஆஃபர் நமக்கு வந்து ரொம்ப பியூ ப்ரில்லியண்ட்டான ஐஸ் இருக்குது க்ரீன் அண்ட் பர்பிளான ட்ரெஸ்ஸு ஐ மீன் நம்ம உடம்பு இருக்குது தென் நமக்கு வந்து கிரிஸ்டட் ஹெட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதை நினச்சிக்கிட்டே மெதுவாக நடந்து அப்படி உள்ளே போயிடுச்சு புவர் ஃபூலிஷ் திங்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கடைசியில் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க அட் லாஸ்ட் அப் ஜம்ப்டு தி கன்னிங் ஸ்பைடர் அண்ட் ஃபியர்ஸ்லி ஹெல்ட் அர் ஃபாஸ்ட் டக்குன்னு என்ன பண்ணிச்சு உள்ளே வந்த உடனே அந்த ஸ்பைடர் என்ன பண்ணிச்சு அது மேலே எகிரி குதிச்சு ஃபியர்ஸ்லின்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து அதை வந்து ஹோல்டு பண்ணிக்கிச்சு ஹெல்டர் ஃபாஸ்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்பீடாக வந்து பிடிச்சிச்சு ஹி ட்ராக்டு ஹர
ஹூன்றது வந்து த லிட்டில் சில்ட்ரன் த பர்சன் ஹூ ரீட்ஸ் தான் சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டோரியை ஃபுல்லாக படிச்சுருப்பீங்க டு ஐடல் சில்லி ஃப்ளாட்டரிங் வேர்ட்ஸ் ஐ ப்ரே யூ நெவர் கிவ் ஹீட் அண்ட் டு அண்ட் ஈவில் கவுன்சிலர்னு சொல்லுது இப்போ என்னென்னா நீங்கள் வந்து இந்த சில்லியான சில மயக்கிற மாதிரியான பேசுகிற அந்த ஃப்ளாட்டரிங் வேர்ட்ஸை கேட்டு நீங்கள் வந்து ஏமாந்துடக்கூடாது ஐ ப்ரே யூ நெவர் ஹீ கிவ் ஹீட்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் அதில் செவி சாய்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இட் இஸ் அன் ஒரு ஈவில் கவுன்சிலர்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம முன்னாடி நம்மளை யார் ஏமாத்துகிற மாதிரி பேசுகிறாங்களோ அவங்கள ஈவில் கவுன்சிலர்னு சொல்கிறாங்க உங்களுடைய மனசாக இருக்கட்டும் உங்கள் காதாக இருக்கட்டும் உங்கள் கண்களாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரியான இந்த இந்த மாதிரி நல்லா பேசி ஏமாத்துறவங்க கிட்டே ஏமாந்துராதிங்கன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அண்ட் டேக் அ லெசன் ஃப்ரம் திஸ் டேல்னு சொல்கிறாங்க தி ஆஃப் தி ஸ்பைடர் அண்ட் தி ஃப்ளைன்னு சொல்கிறாங்க இந்த கதையிலேருந்து இந்த லெசனை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க யாராச்சும் ரொம்ப நல்லா பேசுகிறாங்க அப்படின்றதுக்காக தயவு செஞ்சு உங்களுடைய ஹார்ட்டை கண்ணை காதலை திறந்து கேட்காதீங்க அதெல்லாம் மூடி வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் வந்து உங்களை ஏமாற்றக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் ஏமாந்துராதிங்கன்னு சொல்லி இந்த கதையை வந்து ஒருத்தர் முடிச்சுருக்காங்க திஸ் இஸ் தி வண்டர்ஃபுல் போயம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நல்ல ஒரு கான்செப்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ நம்ம ஒருத்தர் பற்றி பார்க்கலாம் மேரி போத்தம் ஹோவட் இவங்க வந்து செவன்டீன் நைன்டி நைன் வந்து எயிட்டீன் ட்ரிபிள் எயிட் வரைக்கும் இருந்தாங்க இவங்க வந்து வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் போயட் அண்ட் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்ஃபோர்டில் வந்து பிறந்திருப்பாங்க ஆக்சுவலி இதை எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் க்ளா ஸ்டஷா ஓகேங்களா க்ளாஸ்டஷா அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அந்த பிளேஸில் தான் வந்து ஷி வாஸ் பார்ன் ஓகேங்களா ஷி வாஸ் எஜுகேட்டட் அட் ஹோம் வீட்லேயே தான் படித்தாங்க அங்கேயே தான் வீட்லேயே நல்லா படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அண்டு கமர்ஸ் எப்போ வந்து அவங்க எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப வெரி ஏர்லி ஏஜில் எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அவங்களும் அவங்களுடைய ஹஸ்பண்டோட சேர்ந்து வில்லியம் ஹோவிட் தான் அவங்க ஹஸ்பண்ட் அவங்களோட சேர்ந்து இவங்க மொத்தமாக ஒன் எயிட்டி புக்ஸ் வந்து எழுதியிருக்காங்க அதில் இருந்து இதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அப்புறம் நம்ம வந்து அடிக்கடி வவ்வல் சவுண்ட் வவ்வல் சவுண்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஆக்சுவலி இந்த வவ்வல்னே படிக்கூடாது வாஹில் அப்படின்னு தான் படிக்கணும் ஓகேங்களா இந்த ப்ரொனவுன்சேஷனும் சும்மா தெரிஞ்சுக்கோங்க தென் அதுக்கடுத்து இது இருக்கிறது எல்லாமே மோஸ்ட்லி பார்த்துட்டோம் க்ளாசரி அண்ட் உங்களுக்கு புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் இது மட்டும் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைக் இதில் முக்கியமான சில ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்குது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆந்த்ரோபோமார்ஃபிசம்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஆந்த்ரோபாலஜினால் இந்த ஸ்டடி ஆஃப் மேன் அந்த மாதிரி அதனால் அப்போ ஆந்த்ரோனாலே மனுஷங்க பற்றி மார்ஃபிசம்னால் லைக் அதை மாற்றி கொடுக்குறது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன்ஸ் டு எண்டோ அ ஒரு நான் ஹியூமன் கேரக்டர் வித் ஹியூமன் ட்ரெய்ட்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர்னு சொல்கிறாங்க இது பார்க்குறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் பர்சானிஃபிகேஷன் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா லைக் இந்த ஆந்த்ரோமார்ஃபிசம்ன்றது அது ஆக்சுவலி ஒரு நான் ஹியூமன் ஆனால் ஹியூமன் மாதிரியே அதோடைய கேரக்டர் எல்லா விஷயங்களும் இருக்கும் அதே இப்போ நம்ம பர்சானிஃபிகேஷன்னா அது ஒரு நான் லிவிங் ஒரு ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்டிங்காக இருந்தாலும் அதுக்கு ஹியூமன் ட்ரெய்ட்டை நம்ம கொடுப்போம் ஆனால் இதில் எப்படின்னா அது வந்து ஹியூமனாகவே மாறி நடக்கிற மாதிரி நடந்திருக்கும் இது தான் அதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் நான் பார்த்த வரைக்கும் த்ரோட் தி போயம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பைடர் அண்ட் ஃப்ளைவோடைய கான்வர்சேஷன் கேட்டிருப்போம் அது வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மாதிரி பேசியிருக்கோம் ஏன்னா எங்கிட்ட பேண்ட்ரி இருக்குது எங்கிட்ட பிர் பெட் இருக்குது எங்கிட்ட மிரர் இருக்குது எங்கிட்ட ஸ்டேர் இருக்குதுன்னு சொல்கிறது எல்லாமே லைக் அது ஒரு ஹியூமனாகவே க்ரியேட் பண்ணி சொல்கிறதுனால இது ஆந்த்ரோமோ ஆந்த்ரோபோமார்ஃபிசம்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டானது தென் அதுக்கடுத்து கான்சனன்ஸ் வந்து இருக்குதுங்க நான் உள்ள காட்டுறேன் கான்சனன்ஸ்னு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ரிப்பிட்டேஷன் ஆஃப் அ சிமிலர் கான்சனன்ஸ் சவுண்டு கான்சனன்னு தெரியும் ஏஇ ஐஓ யூவ தவிர மற்ற சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கான்சனன்ஸ் சவுண்ட் சொல்லுவாங்க நைபரிங் வேர்ட்ஸில் வந்திருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் தி ப்ரிட்டியஸ்ட் லிட்டில் பார்ல தட் எவர் யூ டிட் ஸ்பைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஆர் சவுண்டு வந்து வந்திருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டி டி சவுண்டு வந்து வந்திருக்கும் இது எல்லாமே வந்து நமக்கு கான்சனன்ஸ் சவுண்டு அதனால் இது கான்சனன்ட் தென் அதுக்கடுத்து அசோனன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெப்பிட்டேஷன் ஆஃப் சிமிலர் வவ்வல் சவுண்டு இந்த நைபரிங் வேர்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க வவ்வல் சவுண்ட் வந்திருக்கும் ஏஇ ஐ ஓ யூ உடைய சவுண்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஐ இருக்கும் ஐ இருக்கு ஐ இருக்கு ஐ இருக்கு இது எல்லாமே இந்த ஐ சவுண்டு வந்து வந்
ஹோல்ட் அல்லஸ் ரெண்டு சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல டைரெக்டாக வந்து உன் கண்கள் வந்து டைமண்ட் மாதிரி மின்னுது அப்படின்றதுல டைரக்ட் கம்பேரிசன் லைக்குன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆஸ்ன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல டைரக்ட் கம்பேரிசன் நடந்திருக்கனால இதை சிமிலின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் தென் அது மட்டும் இல்லாமல் அலிட்ரேஷன் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஸ்வீட்டு செட்டு ஸ்பைடரு விட்டி வயசு யூஆர் யூஆர் இந்த யூ யூ சவுண்டு இது எல்லாமே வந்து அலிட்ரேஷன்லையும் வரும் ஓகேங்களா இதில் இருந்தால் சம்திங் இம்பார்ட்டண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் சில இம்பார்ட்டண்ட் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்துடலாம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கனாலும் இந்த அசோனன்ஸ் வந்து இங்கே ஏஎஸ்ன்னு சொல்லி மார்க் பண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இது மட்டும் இல்லாமல் கான்சனன்ஸ் சவுண்ட்ஸும் வந்து இருக்குது அப்புறம் வந்து இதில் அலிகோரியும் வந்து இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னா இந்த ஸ்டோரி பிட்வீன் தான் ஒரு கண்ணிங்கான ஒரு ஸ்பைடரும் ஒரு ஃபூலிஷ் ஃப்ளையும் ஒரு அலிகோரியாக வந்து இருக்குது லைக் இதுவும் வந்து ஒரு இமேஜினரி மாதிரி தான் ஒரு பிக்சரைஸ் பண்ணி நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு மாரல் லெசனை ப்ரீச் பண்ணுற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறத அலிகோரின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இதுவும் வந்து கொஷனில் கேட்க சான்ஸ் அதிகம் தென் அதுக்கடுத்து கான்சனன் சவுண்ட்ஸ் எங்கெங்கே இருக்குன்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல நெவர் நெவர்ன்ற இடத்துல வந்து ரெப்பிட்டிஷன் வந்து வந்திருக்கு இதுவும் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் தென் அதுக்கடுத்து இங்கே ஹவ் ஹவ்னு வந்திருக்க இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அசோனன்ஸ் வந்து வந்திருக்கும் இதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும் இன் டு ஹிஸ் டென் அப்படின்னு சொல்லும் போது லயனோட டென்னுக்கு ஈக்குவலாக ஸ்பைடரோட அந்த வெப் இருக்குது அந்த காபை வந்து க கம்பேர் பண்ணுறனால இந்த இடத்துல மெட்டாஃபர்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் தெரிஞ்சிருக்கணும் தென் அதுக்கடுத்து இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அனஃபோரா வந்து வந்திருக்கும் என்ன திங்கிங் ஒன்லி ஆஃபர் திங்கிங் ஒன்லி ஆஃபர் ரெண்டு இடத்துல வந்ததுனால அனஃபோரா இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல லைக் வந்ததுனால சிம்மிலி நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா அது தென் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் இந்த ஐ சவுண்டு எல் சவுண்ட் வர மாதிரி இருக்க இடத்துல வந்து நம்ம கான்சனன்ஸ் வந்து வந்திருக்கோம் கா கான்சனன்ஸ் வந்திருக்கும் தென் இந்த இடத்துலையும் கான்சனன்ஸ் வந்திருக்கும் நான் மார்க் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் சம்திங் இம்பார்ட்டண்ட் இதெல்லாம் தான் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இது இல்லாமல் புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு எப்பயும் போல் ரைமிங் ஸ்கீம் ரைமிங் வேர்டு இருக்கும் அலிட்ரேஷன் இருக்கும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நெவர் ட்ரஸ்டம் இருந்து சொல்லி ஒரு போயம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதோடைய ஆத்தர் வந்து எரின் ஹேன்சன் ஸோ இதையும் பார்த்துக்கோங்க கொஷினில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஆல்